Hello, this is Ashtafuddin, fourth year medical student. Today, we are going to talk about carbohydrate digestion and absorption. এখন কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন এন্ড অ্যাবজর্পশন নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের প্রথমে যে জিনিসটি জানতে হবে সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ ডাইজেশন হোয়াট ইজ অ্যাবজর্পশন ডাইজেশন বলতে আমরা যেটা বুঝি ডাইজেশন ইজ এ ফিজিওকেমিক্যাল প্রসেস বাই হুইচ complex food particles are broken down into simple absorbable form abar boli digestion is a physiochemical process by which complex food particles are broken down into simple absorbable form digestion bujhar age amader prothome je jinish ti jante hobe sheti hocche amader body kon part theke ki ki enzyme secret hocche digestion er jonno kon kon enzyme secret hocche ekhon এই এনজিম গুলোর জানতে হলে আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা আসবে সেটি হচ্ছে স্যালাইভা স্যালাইভাতে আমাদের মূলত দুই ধরনের এনজিম থাকে সেটি হচ্ছে কি অ্যামালিওলাইটিক এনজিম যেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট উপর কাজ করবে সেই এনজিমটা কি স্যালাইভারি আলফা অ্যামালেজ এরপরে যে জিনিসটা আসবে সেটি হচ্ছে আমাদের লাইপোলাইটিক এনজাইম যেটা কি করবে লিপিডের উপর কাজ করবে সেটি কি লিঙ্গুয়াল লাইপেজ এরপরে যে জিনিসটি আসবে সেটি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক জুস গ্যাস্ট্রিক জুসের মধ্যে কি কি থাকবে গ্যাস্ট্রিক জুসে মূলত দুই ধরনের এনজাইম থাকবে কি কি এনজাইম থাকবে সেটি হচ্ছে প্রথমে যে জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে প্রোটিলাইটিক এনজাইম প্রোটিলাইটিক এনজাইমটা কিসের উপর কাজ করবে প্রোটিনের উপর কাজ করবে এই প্রোটিলাইটিক এনজাইমটা প্রথমে আমাদের বডিতে প্রো এনজাইম হিসেবে কাজ সিক্রেট হয় যেটা কি ইনএক্টিভেটেড ফর্ম অফ এনজাইম এই এনজাইমটার নাম কি পেপসিনোজেন যেটা কি না পরে আমাদের বডিতে যে গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা সিক্রেট হয় সেটার কন্ট্যাক্ট এসে পেপসিনে কনভার্টেড হয় যেটা কিনা অ্যাক্টিভেটেড ফর্ম অফ পেপসিনোজেন এরপরে যে জিনিসটি আসবে সেটা হচ্ছে লাইপোলাইটিক এনজাইম সে লাইপোলাইটিক এনজাইম দিক কি লিঙ্গ গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ তারপরে যে জিনিসটি আসবে সেটি হচ্ছে প্যানক্রেটিক এনজাইম প্যানক্রেটিক জুস প্যানক্রেটিক জুসের মধ্যে আমাদের বডিতে ডাইজেশনের জন্য যে এনজাইম গুলো দরকার হয় তার সবগুলোই আছে অর্থাৎ অ্যামালাইটিক প্রোটিলাইটিক এবং লাইপোলাইটিক এনজাইম গুলো থাকে এখন অ্যামালাইটিক এনজাইমের মধ্যে কি থাকবে সেটা হচ্ছে প্যানক্রেটিক আলফাইমাইলেজ তারপর যে জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে লাইপোলাইটিক এনজাইম সে এনজাইমটার মধ্যে কি কি আছে সেটা হচ্ছে প্যানক্রেটিক লাইপেজ কোলেস্ট্রল এস্টারেজ তারপর যে জিনিসটা আসবে সেটি হচ্ছে ফসফোলাইপেজ এ টু এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি ফসফোলাইপেজ এ টুর আইটি নাম হচ্ছে লেসিথিন তারপরে যে জিনিসটি আসবে সেটি হচ্ছে আমাদের টুটিলাইটিক এনজাইম সে প্রোটিলাইটিক এনজাইম গুলোর মধ্যে কি কি আছে ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন তারপরে হচ্ছে কার্বোক্সি পলিপেপটিডেস তারপর যে জিনিসটা আসবে কোলাজিনেস এরপরে আমাদের বডিতে প্যানক্রেটিক জুসের সাথে আরেক ধরনের এনজাইম সিক্রেট হয় সেটি হচ্ছে নিউক্লিয় সেগুলো কাজ করে হচ্ছে আমাদের যে আমাদের বডিতে যে নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো আমরা খাবারের সাথে খাই সেগুলোকে ডাইজেশনের উপর কাজ সেগুলোকে ডাইজেশন করার জন্য কাজ করে সেই এনজাইমগুলোকে কী বলা হয় নিউক্লিয়াস এনজাইম সেই এনজাইমগুলো কি কী আছে রাইবো নিউক্লিয়াস রাইবো নিউক্লিয়াস এরপর হচ্ছে ডিঅক্সি 
রাইবোনিউক্লিয়াস তারপরে আমাদের ডাইজেশনের জন্য যে এনজাইম গুলো আসবে সেগুলোকে বলা হয় সাক্কাস এন্টেরিকাস এই সাক্কাস এন্টেরিকাসের জন্য সাক্কাস এন্টেরিকাসের মধ্যে যে এনজাইম গুলো থাকে তার মধ্যে মূলত দুই ধরনের এনজাইম থাকে এই এনজাইম গুলো হচ্ছে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম এবং লাইপোলাইটিক অ্যামিলোলাইটিক এনজাইম প্রোটিওলাইটিক এনজাইম গুলোর মধ্যে কি কি আছে সেগুলো হচ্ছে আমার অ্যামানোপেপটিডেস ডাইপেপটিডেস ট্রাইপেপটিডেস দেন আসবে হচ্ছে আমার অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম অ্যামাইলোটিক এনজাইম গুলোর মধ্যে কি আছে আমাদের মেলটেস আইসোমেলটেস দেন হচ্ছে আমাদের সুক্রেস দেন হচ্ছে আমাদের লেকটেস আরেক ধরনের এনজাইম আছে সেগুলোকে বলা হয় আলফা লিমিট ডেক্সট্রিনেস এই এনজাইম গুলো হচ্ছে আমাদের ডাইজেশনে কাজ করে এখন আজকে আমাদের যে আলোচনার মূল বিষয় সেটি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন এন্ড অ্যাবজর্পশন এখন আমাদের কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন এন্ড অ্যাবজর্পশনে কাজ করবে কোন ধরনের এনজাইম অ্যামালোলাইটিক এনজাইম এই অ্যামালোলাইটিক এনজাইম গুলো আমাদের কাজ করবে হচ্ছে আমরা আমাদের ডাইজেশনের যে প্রথম পার্ট সেটা হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি আমরা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কোন কোন ফর্মে খাই ফর্মগুলো হচ্ছে স্টার্চ তার দেন হচ্ছে আপনার সুক্রোজ ল্যাকটোজ আর আর হচ্ছে আপনার মোরমারি যদি হিসেবে খাই সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রুকটোজ এবং গ্লুকোজ এখন আমাদের ওরাল ক্যাভিটিতে আমরা যখন খাবারটা খাবো তখন হচ্ছে আমাদের যে মনোমার ফর্মটা সেটা ডাইজেশন হবে না সেটা ডিরেক্টলি অ্যাবজর্ব হবে কিন্তু যে কমপ্লেক্স যে এস্টার ফর্মটা আছে সে এস্টার ফর্মটা ডাইজেশন শুরু হয়ে যাবে এবং স্টার এস্টার ফর্মটা ডাইজেশনটা শুরু হয়ে আমরা যখন ম্যাস্টিকেট করব তখন হচ্ছে আমাদের ওরাল ক্যাভিটিতে আসবে কি স্যালাইভা এই স্যালাইভাটা কি করবে আমাদের ফুড ফুড পার্টিকেলটাকে ময়েস্ট করবে এবং তৈরি করবে কি ফুটবলাস এই ফুটবলাসটা যখন তৈরি হবে এই স্যালাইভা যখন ফুটবলাস তৈরি করবে তখন এই স্যালাইভার মধ্যে কি এনজাইম থাকবে অ্যামালিটিক এনজাইমটা কি থাকবে স্যালাইভারি আলফামেলেস এই স্যালাইভারি আলফামেলেসটা কি করবে আমাদের যে কমপ্লেক্স ফুড পার্টিকেল সে ফুড পার্টিকেলটা কি স্টার্চ বা ডাইসেকেট বা ট্রাইসেকেট যেগুলো থাকে এগুলোকে ভাঙবে ভেঙে কি করবে আপনার মেলটোস মেলটোট্রায় মেলটোট্রায়োস দেন হচ্ছে আপনার ডেক্সট্রিন দেন হচ্ছে আপনার আইসোমেলটোস এগুলোতে কনভার্ট করবে এগুলো কি করবে কনভার্ট হওয়ার পরে আমাদের কনভার্ট হবে এবং আমাদের বডি ওরাল ক্যাভিটিতে এই খাবারটা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে যেহেতু আমাদের খাবারটা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে সেহেতু এখানে কার্বোহাইড্রেটটা মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ডাইজেস্ট হয় এবং আমাদের এই ফুটবলার্সটা ডিগ্লুটেশন প্রসেসের মাধ্যমে ইসোফেগাস দিয়ে যাবে হচ্ছে আপনার স্টোমাকে এবং স্টোমাকে যেহেতু আমাদের অ্যামালিটিক কোনো এনজাইম নাই সেহেতু আমাদের এখানে কোনো ডাইজেশন হবে না কিন্তু আমাদের যে গ্যাস্ট্রিক জুস এই গ্যাস্ট্রিক জুসে আসার গ্যাস্ট্রিক জুসের সংস্পর্শে আসার আগে আমাদের যে ওরাল ক্যাভিটিতে যে স্যালাইভা আসছে এই স্যালাইভার সাথে কি আসছিল স্যালাইভারি আলফামেলেস এই স্যালাইভারি আলফামেলেসটি কি এক ধরনের প্রোটিন এই প্রোটিনটা যখন আপনার গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে আসবে তখন কি হবে এটা ডিনেচার্ড হয়ে যাবে ডিনেচার্ড হওয়ার হয়ে কি হবে আর কাজ করতে পারবে না কিন্তু এই ডিনেচার হওয়ার ডিনেচার্ড হওয়ার আগ আগ পর্যন্ত কি করবে আমাদের যে যে রিমেনিং ফুড পার্টিকেলসটা রয়ে গেছিল আপনার সুক্রোজ সরি স্টার্চ সেই স্টার্চটাকে ডাইজেশন করবে এখন ডাইজেশন কত কতটুকু পর্যন্ত করবে আমাদের বডিতে স্যালাইভারি আলফামেলেসটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট ডাইজেশন করে আপ টু আপ টু দ্য আপ টু দ্য কামিং দ্য উইথ কন্ট্যাক্ট অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড 
দেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে যখন সংস্পর্শে আসবে তখন হচ্ছে এটা অ্যাসিড কেম ফর্ম করবে এই অ্যাসিড কেমটা কি করবে আপনার স্টোমাকের পাইলোরিক এন্ড হয়ে যাবে হচ্ছে আপনার ডিউডে নামে এই ডিডে নামে ডিডে নামকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট থার্ড পার্ট অ্যান্ড ফোর্থ পার্ট আমাদের বডিতে ডিডে নামে যে সেকেন্ড পার্টটা এই সেকেন্ড পার্টটাতে ওপেন করতেছে আপনার কমন বাইল ডাক অ্যান্ড প্যানক্রেটিক ডাক প্যানক্রেটিক ডাক দিয়ে আসতেছে আপনার এনজাইম সেই এনজাইমগুলোর মধ্যে হচ্ছে আপনার কিছু অ্যালকালয়েড থাকে এবং অ্যামালিটিক এনজাইম থাকে যেহেতু অ্যামালিটিক এনজাইমগুলো হচ্ছে আপনার প্রোটিন এই প্রোটিনগুলো কি হবে অ্যাসিড ক্যামের সাথে আসার আসলে এগুলো ডিনেচার্ড হয়ে যাবে সেই জন্য কি হবে আমাদের যে অ্যালকালয়েডটা অ্যালকালাইন সাবস্টেন্সটা আসতেছে অ্যালকালাইন সাবস্টেন্সটা আপনার অ্যাসিড ক্যামটাকে নিউট্রালাইজ করবে নিউট্রালাইজ করার পর কি হবে আমাদের যে অ্যাসিড ক্যাম অ্যাসিড ক্যামের মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট যে ফুড পার্টিকেলস রিমেনিং থাকতেছে এই রিমেনিং ফুড পার্টিকেলসে আপনার ডাইজেশন ডাইজেশন ডাইজেশনের কাজটা করবে এই ডাইজেশনের কাজটা করবে কি কি দিয়ে আপনার প্যানক্রেটিক আলফাইমেলাস দিয়ে ভেঙে কি করবে ম্যালটোস ম্যালটোটেস তারপর হচ্ছে আপনার ডেক্সট্রিন আমাদের বডিতে যেহেতু স্টোমাকে আপ টু টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি স্টোমাকে অ্যাসিড ক্যাম হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের টোয়েন্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট ডাইজেশন হয়েছে কার্বোহাইড্রেট যে রিমেনিং যে সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট ডাইজে কার্বোহাইড্রেট রয়ে গেছে সেই রিমেনিং সিক্সটি সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেটটা মেটাবল ডাইজেশন হবে হচ্ছে আপনার প্যানক্রেটিক জুস দিয়ে এই প্যানক্রেটিক জুস দিয়ে ডাইজেশন হওয়ার পরে এই অ্যাসিড ক্যামটা সরি আপনার যে ফুড পার্টিকেলস সেটা হচ্ছে আপনার আসবে স্টোমাকের জেজু নামে এই জেজু নামে আসার পরে এখানে আমাদের স্টোমাক স্মল ইন্টেস্টাইনের লাইনিং অ্যাভিথিলাইন যেগুলো আছে এগুলো থেকে সিক্রেট হবে কি সাকাস এন্ডিরিকাস এই সাকাস এন্ডিরিকাসে কি কি থাকতেছে আপনার থাকতেছে হচ্ছে আপনার আইসোম্যালটোস সরি আইসোম্যালটেস ম্যালটেস ল্যাকটেস ডাইজেশনে হেল্প করবে এখন ম্যালটোজ যে এঞ্জিনটা সেটা কাজ করবে হচ্ছে আপনার ম্যালটোজের ওপরে কি করবে দুইটা গ্লুকোজ তৈরি করবে আরেকটা কি আইসোম্যালটেজ এই আইসোম্যালটেজটা কি করবে আপনার আইসোম্যালটোজের ওপর কাজ করবে ग्लुकोज प्लस गलोज দেন আসতেছে আমাদের সুক্রোজ এটার উপর কাজ করবে আমাদের সুক্রেজ কি তৈরি করবে আমাদের দুই অন্য গ্লুকোজ সরি এক অনু গ্লুকোজ দেন এক অনু ফ্রুকটোজ আরেকটা যে জিনিস রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেক্সটিন এই ডেক্সটিনের উপর কাজ করবে কি আমাদের আলফালিমি ডেক্সটিনেস তৈরি করবে কি গ্লুকোজ তারপরে যে জিনিসটা রয়ে গেছে আমাদের সরি আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের যে এনজাইমগুলো রয়ে গেছে এনজাইমগুলো কাজ করে স্যালেবারি আলফাইমাইলেস দেন হচ্ছে প্যানক্রেটিক আলফাইমাইলেস এগুলো আমাদের কাজ করে কিসের উপরে আলফা আলফা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইটিক বন্ড এবং এখানে হচ্ছে আপনার এই আলফা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইটিক বন্ডের উপর কাজ করে কাজ করে আমাদের যে ডাইজেশনের এন প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে এখন 
আমাদের যে ডাইজেশনের যে এন্ড প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে এই এন্ড প্রোডাক্টটা আমাদের বডিতে অ্যাবজর্ব হচ্ছে এখন অ্যাবজর্বস অ্যাবজর্বশন জানতে হলে আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে হোয়াট ইজ অ্যাবজর্বশন অ্যাবজর্বশন হচ্ছে অ্যাবজর্বশন কে আমরা এভাবে ডিফাইন করতে পারি অ্যাবজর্বশন ইজ এ প্রসেস বাই হুইচ এন্ড প্রোডাক্টস অফ ডাইজেশন ওয়াটার ইলেকট্রোলাইটস ভিটামিন ভিটামিনস এন্ড মিনারেলস আর পাসড থ্রু দা ইন্টেস্টিনাল লোমেন এন্ড এন্টার ইনটু দা সার্কুলেশন আবার বলছি অ্যাবজর্বশন ইজ এ প্রসেস বাই হুইচ এন্ড প্রোডাক্টস অফ ডাইজেশন দেন হচ্ছে ওয়াটার মিনারেলস ভিটামিনস এন্ড ওয়াটার ভিটামিনস এন্ড মিনারেলস আর পাসড থ্রু দা ইন্টেস্টিনাল লোমেন এন্ড এন্টারস ইনটু দা সার্কুলেশন এখন অ্যাবজর্বশন হচ্ছে আমাদের যে কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনের এন্ড প্রোডাক্ট মূলত কি ছিল গ্লুকোজ গ্যালাকটোজ এন্ড ফ্রুকটোজ আমাদের বডিতে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ এই দুইটা জিনিস একটা মেকানিজমে অ্যাবজর্ব হয় এবং ফ্রুকটোজটি আরেকটা মেকানিজমে অ্যাবজর্ব হয় এখন গ্লুকোজ অ্যান্ড গ্যালাকটোজ যে যে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের বডিতে একটা সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রসেসের মাধ্যমে অ্যাবজর্ব হয় এই প্রসেসটাকে কী বলা হয় সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ওয়ান এটা কি করে গ্লুকোজ এবং সুক্রোজকে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে সেল এই সেলের মধ্যে ঢুকায় এরপর হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে লোমেনটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোমেন থেকে আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ঢুকবে কিভাবে ঢুকবে হচ্ছে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার টু এর মাধ্যমে দেন হচ্ছে যে ফ্রুকটোজ ফ্রুকটোজটা হচ্ছে আমাদের বডিতে ফ্যাসিলিটি ডিভিশনের মাধ্যমে অ্যাবজর্ব হবে এবং এন্টার করবে কি একটা গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার টু এর মাধ্যমে এন্টার করবে হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোমেনের সেলের মাধ্যমে দেন হচ্ছে এখানে আবার গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার টু এর মাধ্যমে আমাদের এন্টার করবে কিসে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে তার মানে আমরা কি বুঝলাম অ্যাবজর্বশনের মাধ্যমে অ্যাবজর্বশন হচ্ছে আমাদের দুইটা প্রসেসের মাধ্যমে হচ্ছে এবং এবং এই প্রসেসটাকে প্রসেসের মধ্যে কি কি আছে আমাদের একটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটি ডিভিশন আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের আজকের কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্বশনের লেসন আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন আমাদের ফেসবুক ফ্যান ফেসবুকের পেজ হচ্ছে স্কোয়ার ডগ এবং আর গ্রুপ হচ্ছে স্কোয়ার ডগ আপনারা ওটা তো লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন